Olá, eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Tá almoçando? Porque almoço completo é com o quê? É, é com o quê? O que, que é o almoço completo? É com estrogonofe? Não, não rima. Almoço completo é com batata frita? Não, não. Almoço completo é com nelipe feto. Roda essa vinheta! Tu se considera um, uma pessoa sortuda? Tu acha que tu tem sorte nessa vida? A maioria vai dizer que não. Porque a gente gosta de se olhar como uns desgracento, entendeu? Uns maltratados pela vida, espancado pela, pelo mundo. Como se o planeta tivesse um taco de beisebol que gosta de dar na boca do nosso estômago e no nosso nariz. Todo mundo sente um pouco isso às vezes, né? Ninguém é feliz o tempo todo. É impossível. A alegria é temporária. Acredite! Mas eu sou, eu sou um cara muito sortudo. Eu sou um cagão... É, é, eu sou um cagão impressionante mesmo. A minha vida, ela parece que é um roteiro escrito por uma pessoa usando clapalços no The Sims. E é, clapalços é aquele que você usa pra roubar, né? Rosebud, clapalços. E que aí a, a pessoa, ela tá controlando a minha vida no The Sims e ela rouba muito, cara. Que nem eu no xadrez. E ela fica de, de sacanagem mesmo. Tipo, tudo vai dar certo na vida dele. Aqui, ó. E tudo dá certo. É impressionante. Então, assim, eu não tenho do que, do, do, do que reclamar, não. Eu quero muito agradecer aí se tem alguém jogando The Sims com o meu personagem, com o meu char. É, obrigado, tá? Tá, tá uma delícia. Obrigado mesmo. E hoje a gente vai ver pessoas que deram sorte. Tiveram muita sorte. Mas só se você tiver inscrito. Às vezes o problema na tua vida é que tu não se inscreveu no canal. A sorte não vai vir se você não estiver inscrito. Se você não criar uma conta no YouTube para as pessoas que você ama. Ensiná-las a usarem o YouTube logado e se inscrever aqui no canal. Faça isso e sua sorte vai mudar. Confia. Vamos lá. Por exemplo, essa pessoa que deu essa sorte aqui chamada A Vaga Perfeita. Vamos lá, bota na tela, foi aí, ó. Caraca, Cleitinho! Esse é o famoso? Será que é tanta sorte assim? Porque se você parar pra pensar, o cara que parou o carro entre duas árvores que caíram, ele não tem mais sorte do que o cara que tá com o carro em casa. <risos> Entendeu? Ele não tem mais sorte. Por quê? Porque agora, por exemplo, como é que ele vai tirar esse carro daí? Vai dar trabalho. Então não é como se ele tivesse tanta sorte assim. Porém! Ele se livrou do azar da árvore cair em cima do carro. Então, nesse momento, é que a gente tem que fazer a análise, o cálculo do que é sorte de verdade. Saca? Entende? Então, eu diria que esse cara atingiu uma nota 4 na escala de sorte de 0 a 10. Ele atingiu uma nota 4. Por quê? Se tivesse num lugar seguro pro carro dele, isso não teria acontecido, tá? Onde é que é isso, gente? Que lugar triste. Agora que eu parei pra olhar, assim, o lugar parece meio triste, né? Tipo, tem um parquinho aqui abandonado, meio, sabe, todo enlameado, a grama faltando. Cruzes, gente. Tem verde pra caramba, mas a foto parece que tá marrom, sabe? Não sei o que aconteceu nessa região aqui, a região tá um pouco debilitada. Tá fraca de feição. Vamos ver. O próximo, a legenda é, o anjo da guarda foi promovido. Vamos ver por quê. Olha aí, o anjo da guarda. Não, mentira. What? Gente, espera aí. Isso é um veículo militar com os pneus furados. Ou o sol de trás tá furado. E uma bomba. Mas como é que cortou o... O, o que, que é isso, gente? Parece que um X-Men usou a visão de raio laser, fez um corte no, no caminhão, caiu a bomba. Mas a bomba, ela caiu, penetrou o solo e não explodiu. Agora, eu também não sei o que faz uma bomba explodir. Eu não faço a mínima ideia. É, é, é tipo, dar uma porrada numa bomba faz ela explodir? Não faz sentido. Se a bomba cai no chão, ela explode automaticamente? Eu não sei, eu não sei o que faz uma bomba explodir. Não tem um controle remoto, não? Pro cara apertar um botão? Mas eu tô muito chocado com isso aqui, cara. Como que esse troço caiu? Como que abriu esse buraco no caminhão? Como que penetrou no solo dessa forma? Ah, não, peraí. Caraca, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Gente... Gente do céu, é muito pior do que eu imaginava. Essa bomba veio do céu. Agora é que a ficha caiu aqui. Pera aí, que agora é que a ficha veio que nem a bomba aqui no meu cérebro. Essa bomba veio do céu. Ela veio... Eu achei que ela tava dentro do caminhão e tombou. Não, ela veio do céu, ó. Rasgou o caminhão, entrou no solo e não explodiu. O maluco que tirou essa foto, ele tem o que na Espanha se chama de corrones. Que eu ouço muito no La Casa de Papel. A cada três palavras, uma é corrones na Casa de Papel. Ô, oh, meu Deus do céu, como falam corrones em espanhol? Ele tem corrones, porque ao invés de ele estar tá correndo... Se isso acontece perto de mim, em três segundos eu tô em Araruama. Porque eu saio correndo que nem uma pastelaria. Não sei, só falei. E eu vou embora. O cara parou pra tirar foto. 
O negócio pode explodir a qualquer momento, mas ele falou... Ah, peraí, que foi, isso aqui vai dar muito like no Insta. Cara, agora que eu entendi que a bomba caiu do céu, agora sim. Bom, essa pessoa aí, isso sim a gente pode chamar de sorte. Porque isso é inacreditável, caiu um míssil do lado dele e não explodiu. Nota 9.5 na escala Richards de sorte. Vamos pro próximo. Conseguiu uma banana dupla. Que isso? Ah, para, caô. Não, pera aí, gente. O que, que aconteceu aqui, gente? A banana tá em casal, cara. Eu tô, eu tô me sentindo esquisito vendo isso. Como é que tu pode ter duas bananas dentro de uma banana? Será que a banana é tipo Toy Story? Quando chega, quando não tem ninguém olhando, elas saem do cacho, fazem festa, farra e tal. Uma entra na casa da outra, estão lá brincando e tal, não sei o que. E aí o cara pegou na hora e não deu tempo da banana voltar pra casa? Será que tem alguma casca de banana vazia nessa árvore? O cara vai pegar e tipo... Gente, tá faltando a banana aqui. Eu tô muito chocado com isso aqui. Eu não sabia que isso era possível, não. Se alguém um dia viu uma banana dupla, por favor, deixa nos comentários. E sem trocadilho e piada, tá? É banana, banana. É a fruta, tá bom? É uma fruta normal. É amarela, tá? Vocês para com isso. O ser humano não pode ver um objeto com formato mais fálico que já começa a fazer um escarcel. Pelo amor de Deus. E pra essa banana dupla aí, olha, eu vou dar uma nota... Uma nota 7 na escala Richards. Porque isso é inexplicável, inacreditável, completamente impressionante. Pra mim, isso é... tem que ser documentado. Próximo, olha aí! Foi! Ai, entendi. O capacete tá assim. Se ele não estivesse de capacete, pensa o que teria acontecido com a cara desse cidadão. Não ia ser um ralado. A cara dele ia virar um ralo. Ia... Sério, pensa o que ia acontecer com a face desse sujeito. Agora, eu não acho isso tão sorte assim, né? Embora ele esteja ali com o capacete da Harley Davidson, e os capacetes da quem usa normalmente Harley Davidson são realmente motociclistas mais responsáveis, né? E não, não costuram trânsito, né? Não, enfim, fazem... Pilotam do jeito que deve ser pilotado. Então, nesse caso, é um pouco mais sortudo, sim. Mas eu tenho muito medo de moto, então eu não consigo... Sabe, eu não consigo achar sorte, porque eu tenho tanto medo de moto... Porque eu acho que assim, não estar tá dentro desse capacete seria a melhor forma de você evitar, mas tudo bem. O cara ama, então eu vou dar uma nota 5 aí pra ele. Se livrou da cara ralada, saiu provavelmente ileso, pelo menos facialmente, desse acidente. O próximo, encontrou um cofre durante a reforma. Ah, tá de caô, mano. Ah, tá de sacanagem, o cofre ainda tava cheio de dinheiro. Pô, aí é brincadeira, hein? Pô, as pessoas que encontram um cofre, assim, na casa quando faz reforma, encontrei um cômodo secreto, encontrei um cofre, normalmente não tem nada. É tipo, o cara faz um clickbait gigante. Olha o cofre que eu encontrei na minha casa! Aí ele consegue abrir com maçarico e tal, aí dentro tem tipo uma Barbie. Não tem nada de valor. Nesse caso, se a foto realmente é, né, se não é fake news, o cara achou ali um monte de dólares, pinga e bingo, que é mó divertido. Então esse aí, esse é cagão, esse é cagão. Comprou uma casa e ganhou um bônus. Entendeu? Isso aí me lembrou do House Flipper, gente. Pô, deu saudade, deu até saudade de jogar House Flipper. Vou dar uma nota aí, 5,5 e meio pra, pra esse cidadão aí com essa cagância. 5,5. e meio. Felipe, é menos do que a banana? É óbvio que é menos que a banana. É óbvio. Vai me dizer que tudo. O que que tu prefere? Encontrar uma banana dupla ou encontrar 10 mil dólares num cofre? Desculpa, não consegui manter a cara séria. Quem dá a nota sou eu! Você respeita! Eu, hein? Palhaçada. Vamos ver o próximo. O assento perfeito tá aí. Olha, isso não é muita sorte, não. Porque, primeiro, vamos lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu explicar. Vamos lá. As companhias aéreas, antigamente, era sorte. Porque é, você entrava no avião, não tinha isso antes pra você escolher. Entendeu? Tu não sabia qual assento você tava escolhendo, se ele tinha espaço pras pernas maior ou não. Não tinha nada disso. Só que aí, as companhias aéreas, elas perceberam que esses assentos eram valiosos. Hoje em dia, você tem que pagar por esse assento. Você paga adicional. Então, tem nada de sorte envolvida aí, não. Entendeu? A companhia aérea, o que ela puder cobrar de você, ela cobra. Até pra você esticar as pernas. Então, isso aí, ó, não tem nada de sorte, até porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Isso é saída de emergência. Ele pode esticar as pernas, mas não pode reclinar. O assento da saída de emergência não vai pra trás. Então, ele pode... Vai ficar todo duro aqui, ó. Ficar aqui, ó. As pernas esticadas e as costas retas aqui, ó. Então, não é tanta sorte assim. Eu vou dar zero pra esse. Zero. Não é tanta sorte. O próximo encontrou o maior salgadinho do mundo. Olha aí. Não, peraí, cara, que isso? Mas aí tu vende esses títulos à unidade, tu não vende no saco. Tu... O cara não percebeu antes quando ele apalpou, todo mundo dá uma palpadinha. Quando tu pega no saco do, do, do salgadinho, tu não, não dá uma, uma fofada? Essa pessoa não percebeu que tinha um pastel de feira dentro? Impressionante isso aí, impressionante. Agora, vai fazer o que com isso? Vai tacar na cara de alguém? Vai vender no eBay? Vai conseguir um dinheiro? Não vai conseguir nada. 
Então, assim, vou dar uma nota 3, porque não é uma banana. Banana é maneiro, pô. A natureza produziu uma aberração. Isso aí foi produzido de uma máquina. Eu tô cagando pra máquina. Nota 3. O próximo, por um tris. Pois isso aí é a legítima cagada, né? Porque tem tudo a ver com o recinto. Eu já tive o azar de cair um papel, um rolo de papel higiênico no vaso. Sujo. Às vezes a gente se atrapalha, gente. Nós somos estabanados, né? Então, eu sou uma pessoa muito estabanada, acabei... Caiu dentro do vaso. Já aconteceu com, com outras coisas também. Escova de dente. Celular, não. Meu celular nunca caiu. Eu acho que não. Mas escova de dente já umas duas vezes. E é muito desagradável, gente. É muito desagradável. Porque não tem nada mais desagradável do que você sair pela casa em busca de um papel higiênico sabendo que você não tá limpo. Nunca aconteceu comigo, hein? Isso aí, não. Isso aí nunca aconteceu, não. Então eu vou dar uma nota aí... 5,5 para essa pessoa aí, porque isso aí é demais. E essa aqui que sobreviveu um ataque de tubarão, meu pai do céu. Como o tubarão chegou, que bocanhou e, e soltou, ele só encostou e largou. O que que houve aqui? Tu é o Aquaman, filha? Como é que tu se livrou se o tubarão já chegou no ponto de dar a mordiscada? Caraca aí, tu deve ter um gosto muito ruim, tia. Sério mesmo, tu, tu deve estar tá com gosto de, de, de caca. Tu, tu, sério, de sabor pimenta. Eu odeio pimenta, desculpa. Sério mesmo, maluco. Tá com gostinho de giló brabo. O, cama, o camarão, ó. É, o camarão. O tubarão chegou, deu... É. E foi embora, cara. Que isso, rapaz? Ela encontrou um tubarão gourmet. Provavelmente, né? O tubarão, ele era que nem aquele crítico do Ratatouille, esse aqui. Aí ele fala, que fala, né, tipo, eu amo comida. Se eu não acho saborosa, eu não engulo. É um tubarão assim. Ele chegou nela. <risos> ah, gostinho de sandal. <risos> e foi embora. Se recusou. Então, pra essa moça, é, é aquela velha história, né? Se tivesse na areia, né? Mas tava lá no mar, onde devia ter aviso. Porque a área de tubarão tem aviso. Eu não entendo, gente, que olha pra placa, tá escrito perigo. Tubarão! Vamos lá na água? V vamos na água? Janete, tem um aviso de tubarão na água. Não, mas, não, mas isso aí é bobagem. É só se for muito fundo. Isso aí não, isso aí deixa pra lá. Vamos na água. Janete, você é burra, Janete. Cê, Janete, quando... sério, Janete. Pelo amor, parece o um Mário Fria, Janete. Então, assim, eu não entendo. Eu realmente não entendo. Pessoas que... Mas, beleza. Eu vou dar aí uma nota 8 pra ela, porque, né, encontrou o tubarão gourmet. Não é fácil encontrar um tubarão gourmet por aí. E por último, essa criança... Esse é o bônus. É, não sei se foi sorte, não sei se realmente venceu no jogo e tal. Mas essa criança resumiu o que seria a minha infância feliz. Eu amava a maquininha de ticket. Meu sonho sempre foi ter muito ticket pra poder pegar um prêmio valioso. Porque quando você... É, é bizarro isso, né? Todo mundo que já foi numa... Um play center que tem ticket, você junta ticket. Aí você junta, 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 junta. Aí quando tu olha, tem tipo 1.500 tickets. Aí tu vai lá pra fazer a troca. O que que tu troca com 1.500 tickets? A bolinha pula, pula. Não tem nada mais decepcionante e traumatizante pra uma criança do que o estabelecimento que troca ticket. Porque tem que baixar essa inflação aí. Isso é uma brincadeira isso aí que vocês fazem. Eu sempre ganhava só a bolinha pula, pula. Aquela mola de fazer check, 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 check. Um quebra-cabeça de 12 peças. Aí tu olhava, tinha uns negócios maneiros pra caramba, cara. Tipo um, um robozinho do Star Wars, sabe? Aquele BB-8 do Star Wars. Aí tu olha e fala, caraca, eu consegui aquele ali. Quanto é que custa? 150 mil tickets. Eu fiquei a tarde inteira aqui, ganhei um 1.500 tickets que dá uma bolinha pula-pula. Então isso aí é decepcionante demais. Essa criança, ela tá feliz. Mas ela vai descobrir que ela vai ganhar uma bolinha pula-pula. Por sorte, ela ainda não tem discernimento pra saber... Que ela poderia, né, pegar uma coisa mais valiosa. Em breve a decepção virá. Mas sabe o que, que não vai te decepcionar? Se você se inscrever aqui no canal e deixar o like nesse vídeo. Vai lá. E agora, fica com outro vídeo. Vai fazer Maratona Felipe Neto. Assiste quatro vídeos do canal hoje que você não assistiu ainda. Tá desafiado. Beijo. Tchau.